Good day everyone! The coordinate plane is also known as XY plane or the Cartesian plane or the rectangular coordinate system. Ang term na Cartesian plane ay nahango sa pangalan ng French mathematician at philosopher na si René Descartes. Ang Cartesian plane ay merong dalawang line, yung pahalang or horizontal line, at yung isa naman ay patayo or vertical line. Ang horizontal line or yung pahalang ay tinatawag na x-axis, at ang vertical or yung patayo naman ay tinatawag na y-axis. Ang intersection ng dalawang linya ay tinatawag naman na origin. Ang plane ay nahati sa apat na section at ang tawag naman dito ay quadrants and number them as 1, 2, 3, and 4. Para mas madali ninyong matandaan, ang Cartesian or coordinate ay letter C kaya magsulat lang kayo ng C counterclockwise from quadrant 1, 2, 3, and 4. Ang point sa plane ay tinatawag na ordered pair at ang ordered pair na to ay tinatawag na coordinates. Ang coordinates ay binubuo ng x and y coordinates. Palaging mauna ang x coordinate, comma, and y coordinate. Hindi pwedeng magbaliktad. Ang x coordinate ay tinatawag din na absisa at ang y coordinate naman ay tinatawag din na ordinate. So x coordinate is absisa and y coordinate is ordinate. Ang example dito ay negative 3 comma positive 2 na kung saan ang negative 3 represents the x coordinate at ang positive 2 naman represent the y coordinate. Be careful lang tayo sa pagplat ng coordinates. Ang negative 3 positive 2 ay magkaiba sa positive 2 and negative 3. Hello mga anak shis! Welcome to Math TV PH! Ang channel na ito ay tungkol sa math tutorials, lectures, or discussions na Tagalog at Taglish na dedicated sa lahat ng mga estudyante. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano mag-plot ng coordinates sa condition plane. Meron tayong given dito, from A to F. So, kagaya ng sinabi ko kanina, ang x-axis ay yung pahalang at ang y-axis naman ay yung patayo. Lagi nating tatandaan na yung naunang coordinate, yun yung x, at yung pangalawang coordinate ay yung y. Palagi nating uunahin yung nasa x-axis or yung x-coordinate. For example, letter A. Saan natin ilalagay ang positive 1, positive 5? So, una, hanapin ninyo yung positive 1 sa x-axis. Andito yung positive 1. Then, hanapin ninyo yung positive 5 sa y-axis. So, ito. Maglagay tayo ng projected line. Then, dito naman. So, nandito yung point natin. Positive 1, positive 5. Nandito siya sa quadrant 1. Next, 5. 0. Unahin natin tingnan ang positive 5. So, nandito siya sa x-axis. Then, ang 0, nandito yung 0. Ibig sabihin, nandito siya mismo sa x-axis. Okay? So, ito yung A at ito naman yung B. Letter C. Negative 3, positive 6. Nasaan yung negative 3 sa x-axis? So, nandito siya. Nasaan naman yung positive 6? Nandito siya. Nasaan yung point natin? Nandito. Itatapat lang natin yung point doon sa negative 3 at positive 6. Kung saan sila nag-intersect, yun yung point natin. Okay? Next. So, ito yung point C natin. Point din naman. 0, negative 6. So, sa x-axis muna, ang 0 ay nandito. Then, y-axis is negative 6. So, yung y coordinate natin ay negative 6. Ibig sabihin nandito mismo sa y axis yung point natin. So, ito yung point D. Next, point E, negative 5, negative 4. Hanapin ninyo yung negative 5 sa x axis. So, negative 5. Then, negative 4. Nandito yung negative 4. Maglagay kayo ng mark patungo sa negative 5. So, kung saan sila nag-intersect, 
yun yung point ninyo. So, this is point E. Next, point F, positive 3, negative 3. Unahin natin yung positive 3 sa x-axis. So, nandito yung positive 3. Then, negative 3 naman. Nandito yung negative 3. So, nandito yung point natin. Kasi dyan sila nag-intersect. Okay? So, ganun lang mag-locate ng points sa Cartesian plane. Ngayon, paano naman mag-sulat ng coordinates given ang points sa Cartesian plane? For example, sa point E. Ang una nyo hahanapin ay kung saan nakatapat yung E sa x-axis. So, nakatapat siya sa positive 2. Ibig sabihin, ang una nyo isusulat ay positive 2. Then, saan nakatapat yung E sa y-axis? Sa positive 6. So, isusulat natin positive 6. At, nandun siya sa quadrant 1. So, ang point E ay positive 2, positive 6, at nasa quadrant 1. Next, ano naman ang coordinates ng point F? Una yung tingnan ay kung ano ang tapat niya sa x-axis. That is, positive 2. So, positive 2. Ano naman ang katapat niya sa y-axis? That is, negative 3. Ibig sabihin, ang point F natin ay 2 and negative 3. So, nandun siya sa quadrant 4. Next, dito naman sa point G. Ano ang katapat ng point G sa x-axis? That is, positive 4. Ano naman ang katapat niya sa y-axis? That is, positive 3. Ibig sabihin, ang point J ay positive 4, positive 3. At nasa quadrant 1 siya. Next, point H naman. Ano ang x-axis ng point H? So, ang x-axis niya ay 0. Ano ang katapat ng point H sa x-axis? That is 0. So, ibig sabihin, ang x-coordinate niya ay 0. At ang kanyang y-coordinate ay negative 4. Kasi nandito na siya mismo sa y-axis. So, ang location of point niya ay nasa y-axis. Next, point I. Ano ang katapat ng I sa x-axis? That is negative 1. At ano naman ang katapat niya sa y-axis? So, dito siya sa 0. So, 0 ang kanyang y-coordinate. Ibig sabihin, kapag negative 1, 0 ang y-axis, ang location of point niya ay x-axis. Next naman ay yung point J. Una niyong titingnan ay kung ano ang katapat niya na x-axis. So, that is negative 6. Ano naman ang katapat niya na y-axis? That is positive 1. So, nandito siya sa quadrant 2 quadrant 2. Next, yung point K naman. Ano ang katapat ng point K sa x-axis? That is negative 5. Ano ang katapat niya sa y-axis? That is negative 6. At nandun siya sa quadrant 3. Ganun lang magsulat ng coordinate given ang points sa Cartesian plane. Ngayon naman, mag-identify tayo kung nasaan ang location ng point na walang Cartesian plane. So, gusto ko lang tandaan ninyo itong table natin. Ang ordered pair natin ay positive at positive. Ang kanyang location ay quadrant 1. Kapag ang ordered pair natin ay negative at positive, ang location niya ay quadrant 2. Kapag ang ordered pair natin ay negative at negative, ang location niya ay sa quadrant 3. Kapag ang ordered pair naman ay positive at negative, ang location niya ay quadrant 4. Kapag ang ordered pair naman natin, positive or negative ang x-coordinate at 0 ang y-coordinate, nasa x-axis ang kanyang location. At kapag 0 naman ang x-coordinate at positive or negative ang y-coordinate, nasa y-axis ang kanyang location. For example, number 1, negative 4, positive 6. So, negative at positive, ibig sabihin, nasa quadrant 2 siya. 
Next, positive 5, negative 5, positive at negative, ibig sabihin, quadrant 4. Next, negative 7 and negative 7. Negative at negative, ibig sabihin, nasa quadrant 3. Next, number 4, positive 8, positive 9. Positive at positive, ibig sabihin, nasa quadrant 1. Next, 0, negative 10. Ibig sabihin, 0, negative, ang location niya ay y-axis. Number 6, 14, 0, positive at 0, ibig sabihin, nasa x-axis. So, ganun lang mag-identify ng location ng point given lang ang x and y coordinates. Thank you for watching!